Word, Excel at PowerPoint. Isama na din natin ang Outlook. Isa lang ang mga ito sa mga sikat na ginagamit natin dito sa Pilipinas. Di natin makakaila na talaga namang natutulungan tayo nito. Mula sa ating mga assignments, pag-compute ng mga data sa trabaho, pag-ayos ng mga emails mula sa iba't iba mong mga katrabaho, at higit sa lahat ang paggawa ng reports para sa ating presentation sa eskulahan. Ilan lang yan sa mga ginawa ng isang malupet na founder ng Microsoft para mapadali ang ating mga ginagawa. At yan ay walang iba kundi si Bill Gates. Hindi lang siya ang nagumpisa nito, kasama niya ang co-founder niya na si Paul Allen. Bago lang ang channel na ito. Kaya kung masisiyahan ka sa aming mga kwento, consider to subscribe sa aming channel. At sabay-sabay pa natin tuklasin ang iba't ibang mga kwento ng mga sikat at mga successful business ng mga tinaguriang CEO sa buong mundo. Ang co-founder ng Microsoft Corporation at isa sa pinakamaimpluwensyang tao sa buong mundo, si Bill Gates ay ipinanganak noong October 28, 1955 sa Seattle, Washington. Isa sa mga may kamangha-manghang personalidad sa kasaysayan, si Bill Gates ay nagkaroon ng isang buhay na puno ng mga tagumpay. Isang programmer, negosyante, investor at philanthropist, Si Bill Gates ang nagtatag ng Microsoft, ang pangunahing kumpanya ng software sa buong mundo. Sa tinataya netong halagang $90.6 billion, si Bill nga ay kumpirmadong isa sa pinakamayamang tao sa buong mundo. Ngunit paano niya nabuo ang yaman na ito at ano nga ba ang hamon na hinarap niya upang makarating doon? Habang si Bill Gates ay kailangang magtrabaho ng husto upang maging kung sino siya ngayon, ang kanyang kwento ay hindi tipikal na galing sa mahirap at naging mayaman. Siya ay ipinanganak sa isang medyo mayamang pamilya. Ang kanyang ama ay isang matagumpay na abogado habang ang kanyang ina ay isang guru ng paaralan. At naging member of board of directors ng First Interstate Bank. Si Bill Gates ay isang matalinong mag-aaral at maayos ang kanyang mga grado sa kanyang pag-aaral, lalo na sa mathematics. Nakapuntos ng 800 points ang batang Bill Gates sa bahagi ng matematika sa isang intelligence test. Si Bill Gates ay mahilig sa mga computer at pagpoprograma sa edad na labing tatlong taong gulang. Sa parehong edad, nag-enroll si Bill Gates sa Lakeside School, isang pribadong paaralan. Habang si Gates ay nasa paaralan pa lamang, nagpa siya ang pamamahala ng paaralan na bumili ng isang computer mula sa General Electric Company. Nang makita ang kanyang pagsiklab sa programa, hinayaan ng administrasyon ng paaralan si Bill na ipagpaliban muna sa mga klase upang payagan siyang ituloy ang kanyang interes. Sa GEC machine, itinayo ni Bill Gates ang kanyang kauna-unahang programa sa computer. Sa paaralan, nakilala ni Bill si Paul Allen at nagtulungan silang makahanap ng mga bugs sa system ng Computer Center Corporation. Si Bill at Paul, kasama ang dalawa pang mag-aaral ay sumulat ng isang programang para sa payroll ng Information Science. Ito ay nagdulot ng buong kamalayan sa kanyang paaralan. At hinayaan nilang buuin ni Bill ang isang program kung saan ini-schedule ang mga pasok ng mga estudyante. Si Bill at Paul ay patuloy na nagtatayo ng mga software at sa edad na labing limang taong gulang lamang, nagbenta si Bill Gates ng isang software upang ma-optimize ang trapiko sa halagang $20,000. Makalipas ang ilang taon, gumawa siya ng isa pang software at kumita ng $30,000 mula rito. At ito na nga ang simula ng paglalakbay ni Bill Gates sa isang bilyong dolyar na yaman. Noong 1975, sina Bill Gates at Paul Allen ay nagtatag ng isang kompanya ng software at pinangalanan nila itong Microsoft. Sa una, ang kompanya ay naghahatid ng maliliit na mga produkto ng software sa iba't ibang mga kompanya. Dahil ang kumpanya ay walang sapat na income para makapag-hire ng isang sales manager, 
Ang posisyon na ito ay isinigawa ni Mary Maxwell, ina ni Bill Gates. Hindi nagtagal, nalaman ni Nabil at Paul na ang Microsoft ay bumaba sa pinakamababang punto. Ang kumpanya ay nakararamdam ng isang krisis sa pinansyal. Ito ay sanhi ng paggamit ng ilang pirated software. Gayunpaman, ang dalawang nagmamayari ay hindi nawala ng pag-asa at pinilit itawid ang MS Basic na tumulong sa kanila na kumita ng $50,000. Noong 1979, ang IBM, isa sa mga American multinational tech company, ay naglabas ng unang personal na computer sa buong mundo at inalok ang Microsoft na bumuo ng isang programa para dito. Gayunpaman, sa oras na iyon, ang kumpanya ay walang mga mapagkukunan ng budget para makalikha ng isang operating software o mas kilala sa tawag na OS. At dahil doon, Inirekomenda sa IBM ang isa pang kumpanya na digital research para sa pagbuo ng kanilang OS. Matapos ang ilang buwan, bumili ang Microsoft ng isang OS system na tinatawag na 86 DOS. At sinimulan nga nila itong tutukan sa araw-araw at nagresulta nga ito at lumabas ang MS DOS. Matapos ma-launch Inalok ng Microsoft ang IBM na gamitin ang MS-DOS bilang pangunahing operating software para sa kanilang kauna-unahang personal na computer na ilulunsad na nila. Ang alok ay kaagad na tinanggap ng IBM at nagawang makita ng Microsoft ang kompetisyon mula sa digital research. At noong 1980, nilagdaan na nga ng Microsoft at IBM ang kontrata. At sa loob ng isang taon, ang Microsoft ay naging Microsoft Corporation. Kasabay nito, inilunsad ng IBM ang kanilang kauna-unahang personal na computer sa MS-DOS. At ang ilang iba pang mga produkto ng Microsoft tulad ng MS Basic, MS Pascal, MS Cobol at iba pa. Ang mga tagumpay ay patuloy na bumuho sa kumpanyang inilatag ni Bill Gates na may kapansin-pansin na tagumpay kabilang ang pag-imbento ng unang mouse para sa personal na computer at pagbuo ng Windows Operating System. Sa katunayan, ang paglulunsad ng Windows ang tumulong kay Gates na maitayo ang kayamanan na kasalukuyang mayroon siya. Ang Windows NT ay ang unang Windows OS na na-launch. Sinundan ito ng isang serye ng paglulunsad ng Windows sa susunod na ilang taon. Kasama nga rito ang paglulunsad ng Windows 95, Windows 98, Windows 2000, XP at Vista. Taong 2000, ang co-founder ng kumpanya na si Bill Gates ay ipinasa ang kanyang tungkulin bilang CEO ng Microsoft kay Steve Ballmer. Na nakilala ni Bill Gates sa kanyang maikling pananatili sa Harvard University noong 1970s. At ipinasa niya naman ang title ng Chief Software Architect noong 2006 kay Ray O.Z. At Chief Developer of the Computer Network Package kay Lotus Notes noong 1990s. Noong 2008, ay umalis na nga si Bill at hinayaan na ang pang-araw-araw na pagpapatakbo ng kumpanya kay Balmer, O.Z. at iba pang mga tagapagpamahala na natili pa rin Chairman of the Board si Bill. Bumaba si OZ mula sa kanyang posisyon noong 2010 at ang matagal ng Microsoft Executive na si Satya Nadella ay pinalitan si Balmer bilang CEO noong 2014. Matapos ang mala roller coaster na pinagdaanan ng Microsoft Company at ni Bill Gates na natili pa din itong isa sa pinakasikat na software sa buong mundo at talaga namang tinatangkilik pa din ng mga kumpanya mula noon hanggang ngayon. At talaga namang napakarami ng mga aral na matututunan mula sa buhay ni Bill Gates. Kasama na ang talagang pagtutok sa iyong mga layunin at patuloy na hangarin na makamtan ang mga ito. Pagbuo ng isang mahusay na team, pagbuo ng pakikipagsosyo sa ibang mga tao, pagsasantabi ng pansariling kagustuhan at pag-iisip ng mga bagay para sa higit na ikabubuti ng ibang tao. 
Kung na-inspired ka sa kwento ng buhay at tagumpay ni Bill Gates, gusto naming marinig kung ano ang tungkol sa kanya o sa kanyang buhay ang nagbibigay inspirasyon sa iyo. I-comment mo ang sagot mo. Maraming salamat sa panonood ng video na ito. Kita-kit sa susunod nating video.